എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിക്സ്ത് സെൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൊറോണയുടെ കാലമാണ് മഹാവ്യാധിയുടെ കാലമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചിരിപ്പാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ഈ രോഗത്തിനെ പറ്റിയും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റിയും മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ അടുത്ത സമയം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഞാനടക്കം കുറച്ചു പേർ ഈ വ്യാധിക്ക് കൊറോണയ്ക്ക് ചൈന വ്യാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യാധിയാണത് ഒരു മഹാരോഗമാണത് ജർമ്മൻ മീസൽസ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അങ്ങനെ പലതരം വ്യാധികൾ രോഗങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് അതിനെ അറിയാതെ വന്ന് വീണ പേരാണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ചീനച്ചട്ടിയുണ്ട് ചീന വലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉറവിടം ഏതാണോ അതുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും പേര് നൽകാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം വന്നതും പെട്ടെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം അതൊരിക്കലും ചൈന ചൈന വ്യാധി എന്ന് പറയരുത് അതിനെ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ അത് നമ്മുടെ നൈതികതയ്ക്കെതിരാണ് ഒരു സമൂഹത്തിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു താത്വിക അവലോകനങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്കാണ് ചൈന വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഫീല് ചെയ്തത് ഇത്ര വേദനിച്ചത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം മാതൃരാജ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വന്നാലോ ഒരു വേദനയും തോന്നാതെ തൊട്ട അയൽവക്കത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വേദനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വർഗം ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഭാരതത്തിലെ ഉണ്ടാവൂ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടതുമാണ് ഈ കൂട്ടരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈന വ്യാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ചങ്ക് പൊട്ടി വേദന തോന്നുന്നത് അതെ ഇവർ തന്നെയാണ് ചങ്കിലെ ചൈന എന്നും മധുര മനോഹര മനോജ്ഞ ചൈന എന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയിട്ടുള്ളതും സഖാക്കളുടെ ഈ ചൈന പ്രേമത്തിന് ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മാവോ സേത്തൂങ്ങിൻ്റെ ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈനയിൽ വിപ്ലവം നടത്തി അധികാരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ആ കാലം മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ചൈനയോട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് സ്നേഹമുണ്ട് സ്വന്തം നാടിനേക്കാൾ തന്നെ അന്ന് ചൈനയെ മാതൃകയാക്കി ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിനെ മാതൃകയാക്കി ഭാരതത്തിലും ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിച്ച് ഭാര നമ്മുടെ ജനകീയ ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് ഇവിടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം കൊണ്ടുവരാം എന്ന പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ കൽക്കട്ട തിസിസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ ചേർന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അതിനെ തുടർന്നാണ് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന സത്യവാങ്മൂലമൊക്കെ നൽകി ആ ഉറപ്പിന്മേലാണ് ആ നിരോധനം പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നിരോധനം പിൻവലിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന ആ കൽക്കട്ട തിസിസ് മോഹം അത് ഒരിക്കലും അസ്തമിച്ചിരുന്നില്ല അത് പിന്നീട് പുറത്തു വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ചൈന യുദ്ധകാലത്താണ് അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടേതെന്നും ചൈന ചൈനയുടേതെന്നും പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇ എം എസിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾ അതായത് അനധികൃതമായി പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തി ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ച് സ്വന്തം അയൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമി കയ്യേറി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശത്രു രാജ്യത്തിനോട് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനുശേഷവും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലായി അന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് ആലോചിക്കണം 
ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അതിൻ്റെ കാരണം ചൈന എന്ന ഫാക്ടറായിരുന്നു ഭാരത വിരുദ്ധതയായിരുന്നു ദേശവിരുദ്ധത കാരണമാണ് ഈ രണ്ട് തവണയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതൊരിക്കലും അവർ പറയില്ല അവർ നിരോധി നിരോധനകാലത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ രോമാഞ്ചജനകമായ കഥകൾ നമ്മളോട് ഒരുപാട് പറയും പക്ഷേ എന്തിനാണ് അവരെ നിരോധിച്ചത് എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നവർ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഈ പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധത മാത്രമാണ് പിന്നീട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സമയത്തും അവരുടെ ചൈനീസ് പ്രേമം പല പ്രാവശ്യം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഭാരതം ഇവിടെ അണുസ്ഫോടനം നടത്തിയപ്പോൾ അന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് ചൈനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചൈനയെ ശത്രുവായി കൺ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ജോർജ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രു പാകിസ്ഥാനല്ല ചൈനയാണ് അന്നും ഇവിടെ ഭൂമി കുറെ ഇളകി മറിഞ്ഞു എന്നും ഇവർ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ പിളരുന്നത് ആ പിളരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനൊരുപാട് താത്വികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് റഷ്യയോട് ചായുള്ളവർ മറ്റൊന്ന് ചൈനയോട് ചായുള്ളവർ അതായത് മാനസികമായി വൈദേശിക അടിമത്തമുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിച്ചത് റഷ്യയിലെ പോലെ ഒരു വിപ്ലവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു മറുവിഭാഗം മാതൃകയാക്കിയത് ചൈനയാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ റഷ്യയോട് ചായുള്ള സി പി ഐയും ചൈനയോട് ചായുള്ള സി പി എമ്മും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രണ്ടാകാൻ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് ചൈനയോടുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് മാത്രം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ലോകചരിത്രം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ച ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മതസ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുപൊളിച്ച് പുറത്തു വരാറുണ്ട് നമ്മളതിന് കാണാറുമുണ്ട് നം അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്നും ജനാധിപത്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കളുമാണ് അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുക്കളായി ആകാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവയൊക്കെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഏകാധിപത്യ സംവിധാനമായ ചൈനയോട് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഡി എൻ എ മാച്ചിങ് ഉണ്ടാകും അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതവരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും ഡി ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവുമൊക്കെ ആയിരുന്ന ചിന്താ ജറോം ചൈനയിൽ പോയി വന്നിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചങ്കിലെ ചൈന അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഒരു വലിയ ഇരുട്ടടി പോലെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ഈ മഹാവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് മാത്രം പകരുന്ന ഈ വൈറസ് ആദ്യ മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെ സംക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറോളജി
ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തന്നെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജനിതക ഗവേഷണങ്ങൾ ചൈനയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരസ്യമായ രഹസ്യവുമാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ ലാബിൽ നിന്ന് അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു വൈറസാണിത് എന്ന ആരോപണം എല്ലാ തെളിവുകളു തെളിവുകളോടും കൂടി തന്നെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നറിയാതെ പുറത്തു വന്നതാണോ അതോ അവരൊരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണോ ഇതൊക്കെ ഇനിയും തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് ചൈനയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൈബർ സഖാക്കളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കാരണവശാലും ഈ വ്യാധിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ചൈന കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ഇവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ സംഭവിച്ചു പോയി ഇതാ എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ചൈന ഇതിനെ എത്ര മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അവർ ഇതാ അവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നത് അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ലോകത്തിന് വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു കൺ കാണൂ ചൈന എന്ന മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ചൈനീസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചൈനീസ് സർക്കാരിൻ്റെ ആ മഹാമനസ്കതയും മാനവികതയും കാണൂ എന്ന നിലയിലുള്ള പി ആർ വർക്കുകൾ വളരെ തകൃതിയായി നടക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ തടവറയിലാക്കിയ ആ മഹാവ്യാധിയുടെ ഉറവിടം ചൈനയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവരുടെ നിരുത്തരവ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയാണ് ലോകത്തിനെ ഈ അപകടത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന ഒരു വാക്കുപോലും അവർ പറയില്ല മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയുമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പകുതിയോടു കൂടിയാണ് ചൈനയിൽ ഈ ഈ വൈറസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആദ്യ കേസുകൾ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസത്തിലധികം രണ്ട് മാസത്തിലധികം അവർ ഈ വിവരം മറച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് ജനുവരി അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവത്തിനെ പറ്റി ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം അവർ കാ ആ സമൂഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥത ചൈനീസ് സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ലോകത്തിനെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊരു സമൂഹത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ അങ്ങനെയൊരു സമൂഹത്തെ വെള്ളപൂശാൻ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അവരുടെ സൈബർ സഖാക്കളും ഈ വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ സംശയത്തോടുകൂടി മാത്രമേ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചൈനീസ് വൈറസ് ആണ് ഇത് ചൈന വ്യാധിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ചൈന എന്ന തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഒരു വലിയ ശാപമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായ ഒരു മഹാശാപം തന്നെയാണ് ഈ ചൈന എന്ന ഈ ദുഷ്ടരാജ്യം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നത് ചൈന വ്യാധിയാണ് ചൈന പനിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ആ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ തെമ്മാടി രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം നമസ്കാരം